गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज होते हैं मदर स्टूडेंट्स हमें ऑडिबल सो इन दिस फोर्थ चैप्टर वी आर स्टडिंग नॉन फेरिस मेटल्स एंड अलॉयज इन द फर्स्ट पार्ट वी आर स्टडीड द कॉपर एंड कॉपर अलॉय नाउ इन दिस नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द एल्युमिनियम एंड इट्स अलॉय सो By the time students are joining, we will see one over here just a minute. We will join later. Start later. So, for example, okay. Video number. Aluminum alloy, six thousand sixty-one dash. Composition, properties, temper, and applications of six thousand sixty-one aluminum. Aluminum alloy, six thousand sixty-one. Composition, properties, temper, and applications of six thousand sixty-one aluminum. Topics covered. Background. Composition key properties. Physical properties, mechanical properties, thermal properties, electrical properties. Typical heat treatment slash temper states. Typically available forms. Applications. P. Slash five. Aluminium alloy six thousand sixty one. Composition properties. Temper and applications of 6061 aluminium. Background: Aluminium alloy 6061 is one of the most extensively used of the 6000 series aluminium. It is a versatile heat-treatable extruded alloy with medium to high strength capabilities. P/5 Country standard. Aluminum alloy 6061 is one of the most extensively used of the 6000 series aluminum alloys. It is a versatile heat treatable extruded alloy with medium to high strength capabilities. Aluminum alloy 6061 composition, properties, temper and applications of 6061 aluminum. Table 1 Typical composition of aluminium alloy 6061. Component amount weight dot aluminium balance magnesium 0.8 to 1.2 silicon 0.4 to 0.8 iron max 0.7 copper. 0.15 to 0.40 zinc max 0.25 titanium max 0.15 manganese chromium 0.04 to 0.35 others 0.05 Key, key properties typical properties of aluminium alloy 6061 include medium to high strength good toughness good surface finish excellent corrosion resistance to atmospheric conditions good corrosion resistance to seawater can be anodized good weldability and brittleability good workability widely available boson's ratio 0.33 p/5 p key properties typical properties of aluminium alloy 6061 include aluminium alloy 6061 composition properties temper and applications of 6061 aluminium key properties Typical properties of aluminium alloy 6061 include Note property data is provided below but should be used as guide only as data may vary between manufacturers you should consult your supplier for more exact figures Physical properties density 2.7 g cm3 melting point approx 580 degrees celsius modulus of elasticity 70 to 80 gigapascals boson's ratio 0.33 p/5 mechanical properties temper ultimate tensile strength mpa 
0.2% proof stress, MPA. Brinil hardness, 500 kg load, 10 mm ball. Elongation, 50 mm DA, percent. 110 to 152. 65 to 110. 30 to 33. 14 to 16. T1. 180. 95 to 96. 16. T4. 179 minutes. 110 minutes. T6. 260 to 310. 240 to 276. 95 to 97. 9 to 13. Thermal properties. Coefficient of thermal expansion, 20 to 100 degrees Celsius, 23.5 by 106 meters slash M degree Celsius. Thermal conductivity, 173 W slash M dot K. Electrical properties. Electrical resistivity, 3.7 to 4.0 X 106 ohms dot CM. Typical heat treatment slash temper states. F. As fabricated. Annealed to obtain lower strength temper. T1. Cooled from an elevated shaping process and naturally aged one. T4. T4511. Solution heat treated and naturally aged 2, 3. T51. Cooled from an elevated shaping process and artificially aged. T6, T6511. Solution heat treated and artificially aged 2, 3. Note. This designation applies to products which are not cold worked after cooling from an elevated temperature shaping process or in which the effect of cold work in flattening or straightening has no effect on mechanical properties. This designation applies to products which are not cold worked after solution heat treated, or in which the effect of cold work in flattening or straightening has no effect on mechanical properties. This designation applies to products which are not cold worked after solution heat treatment or in which the effect of cold work in flattening or straightening does not affect mechanical properties. Typically available forms. Being an extruded grade of aluminum, alloy 6061 is typically available as two, bar, pipe, rod. Although many manufacturers offer a range of other standard extruded profiles, हेलो स्टूडेंट आवाज जो गए मजा स्टूडेंट्स न्यू मेरे प्लान अब तो आप उनसे वीडियो बाकी बताएं तो बाकी लोग लाइक स्पेशल देर इज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉल्ड एज एल्युमिनियम 6061 ग्रेड बोलो देर आर सम स्पेसिफिकेशन फॉर शोइंग सम डिफरेंट अलोइंग एलिमेंट्स और डिफरेंट मटेरियल्स लाइक स्टील कास्ट ये स्पेसिफिकेशन में अपन बोलते हैं एल्युमिनियम 6061 जो अलग बदल दे जाना होता है डेट एल्युमिनियम इस फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक ट्यूब वायर रॉड बोलो बोलो तो 6061 के प्रॉपर्टी देने चाहिए था अंदर पूर्ति पार्ट में अपन विल गो फॉर द रिमेनिंग अलोइज जब अपन अपना येलो मेटल जहाँ मरी कॉपर से परपोशन 60 परसेंट आस्ता 
जिंग इज फोर्टी पर्सेंट बरबर आता कुछ एल्युमिनियम ज्यादा बढ़ाए अपने इन दिस टू डेज पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम एप्लीकेशन ऑफ एल्युमिनियम लिमिटेशन ऑफ एल्युमिनियम अलॉयज ऑफ एल्युमिनियम प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम अलॉय एप्लीकेशन ऑफ एल्युमिनियम अलॉय देन एप्लीकेशन ऑफ एल्युमिनियम अलॉयज इन ऑइल एंड गैस सेक्टर एज वेल एज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्युमिनियम अलॉय बरबर मिस इज वन ऑफ द एपिरस पिक्चर मे बुडं दैट इज वन ऑफ द एल्युमिनियम रेंजेस फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम सिल्वरी टू डल ग्रे बरबर सिल्वर कलर पास डल ग्रे पर्यत शेड आती डिपेंडिंग ऑन द सरफेस रफनेस बरबर कशा प्रकार सरफेस तुम्हारा दिता है तो डल ग्रे दिता है सिल्वर दिता है दैट विल डिपेंड अपॉन द सरफेस रफनेस बरबर सो दैट इज वन ऑफ द टिपिकल पिक्चर ऑफ एल्युमिनियम अलग दिता है स्टोर सर सो दिस इज वन ऑफ द पर्टिकुलर पिक्चर ऑफ एल्युमिनियम अलग विच कलर विल डिपेंड अपॉन द सरफेस रफनेस सरफेस कशा प्रकार रफ है त्यावर तुम्हाला दिसणार त्याचा अपियरन्स कसा आहे इट इज सिल्वर ऑर वेट विल इट इज डल ग्रे इन अपियरन्स ओके नाउ दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम थर्ड मोस्ट अबंडंट एलिमेंट ऑन अर्थ बरोबर मागच्या लेक्चरला मला तेव्हा बघितलं जाम स्लाइड बरोबर सो इट इज वन ऑफ द थर्ड मोस्ट एलिमेंट ऑन अर्थ आफ्टर ऑक्सिजन अँड सिलिकॉन सिलिकॉन आणि ऑक्सिजन नंतर तिसरं सगळ्यात अबंडंट एलिमेंट आहे दॅट इज एल्युमिनियम विथ एट पर्सेंट बाय वेट बरोबर so aluminum and its alloys are characterized by relatively low density varo as compared to steel and other ferrous alloys cast iron wale it's a comparable ga density aluminum ki kami hai sagar that is only 2.7 gram per cm3 as compared steel ki ki reserve hai khub jasti varo steel ki around 7.9 gram per cm3 for steel so as compared to that aluminum has very low density is you will listen to or 2.7 gram per centimeter cube is density that is very low whether as then it is having fcc structure or fcc structure ka hasta it is face center cubic crystal structure okay hello varad borade are you there varad unmute yourself varad speaker da on kar tuza hello varad aawaz bhek maza हॅलो वरद अनम्यूट असेल आहे की जागेवर तू हॅलो येस सर हां वरद टेल मी व्हॉट इज एफ सी सी स्ट्रक्चर एफ सी सी स्ट्रक्चर काय असतं इथे स्लाइड दिसते ना मला तुम्हाला मी स्क्रीन शेअर नाही केलं का सॉरी डायरेक्टली मी व्हिडिओ ऑन केलं का सांगितलं नाही घरगुती मला मी दिसत नाही सो दिस एफ सी सी स्ट्रक्चर इज फेस सेंटर क्युबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर वर्णिंग आता दिस्त का रे श्री स्टुडंट यू मे रिप्लाय श्री दिस्त का येस सर येस सर ओके मग आपण एल्युमिनियम आलो शिकतोय तर एल्युमिनियम आलो मध्ये आपण बघतोय का इट इज ऑफ द थर्ड मोस्ट अबंडंट एलिमेंट ऑन अर्थ आफ्टर ऑक्सिजन अँड सिलिकॉन त्याची डेन्सिटी आपण बघतोय कमी असते नॉर्मली इट इज ऑफ ओनली टू पॉईंट सेवन ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब अँड इट इज हॅव्हिंग एफ सी सी स्ट्रक्चर तर एफ सी सी स्ट्रक्चर आपण फर्स्ट चॅप्टर मध्ये बघितलंय फेस सेंटर क्युबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बरोबर फेस सेंटर क्युबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर म्हणजे काय इट इज हॅव्हिंग वन ऑफ द एलिमेंट लाईक दॅट क्युबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर आहे आणि त्याच्या प्रत्येक फेसिसवर काय आहे दे आर हॅव्हिंग हा पोर्शन ऑफ द स्पेरिकल मोलॅकुल अँड ऍट द एट कॉर्नर्स ऑफ द मोलॅकुल देर इज वन फोर्थ पार्ट ऑफ द क्यू विच इज शेअर विथ इट्स ऍडजस्टेड मोलॅकुल बरोबर दॅट इज फेस सेंटर क्युबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर देन इट इज दॅट ऍल्युमिनियम इज हॅव्हिंग हाय इलेक्ट्रिकल अँड थर्मल कंडक्टिव्हिटी लाईक कॉपर ऑल्सो ऍल्युमिनियम इज ऑल्सो हॅव्हिंग हाय इलेक्ट्रिकल अँड थर्मल कंडक्टिव्हिटी aluminum is non magnetic and non sparking okay and it is insoluble in alcohol and water so aluminum then it is also having resistance to corrosion 
corrosion resistance is good like your copper also so resistance to corrosion corrosion resistance can be excellent due to a thin surface layer of aluminum oxide or outer side laga hai varcha surface par hai there is a thin layer of aluminum oxide that forms when the metal is exposed to air effectively preventing further oxidation called as a phenomenon of passivation mm -hmm. or aluminum oxide se varchi je layer asta tyamul ka hota at madle je metal asta at madle aluminum je that is prevent that is prevented from corrosion it is working as a safe layer varchi je aluminum oxide se layer asti mhanje ka hota normal aluminum se metal hai it that aluminum reacting with the atmospheric oxygen and forming the aluminum oxide al2o3 but this layer is the outer surface of the aluminum and it forms as a preventive or safety layer because of that further aluminum cannot be corroded easily that is phenomenon of passivation okay and it is also easy to cast so the melting point low asna mala kaya casting man aluminum cha apan sangla prakare karu shakto okay so that is your aluminum and next properties these are the various alloys of aluminum and its composition duralium is there manganese is there electron is there these are the different number of alloys then properties of aluminum alloys further aluminum and its alloys are characterized by relatively low density or atta pan bagitlo hote having almost equal strength as that of steel त्याची डेन्सिटी जरी कमी असली त्याची स्ट्रेंथ काय आहे ऑलमोस्ट इक्वल बरोबर कंपेअर्ड टू थोडी कमी असली स्टीलपेक्षा बट ऍज कंपेअर्ड टू लो डेन्सिटी ऍज कंपेअर्ड टू डेन्सिटी स्ट्रेंथ इज ऍज ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्टील ऑल्सो इट इज हॅविंग रेजिस्टन्स टू करोजन इन सम कॉमन एनवायरमेंट इन्क्लूडिंग द अँबियंट ऍटमॉस्फियर ऑल्सो दे आर हॅविंग गुड रेजिस्टन्स टू करोजन मेनी ऑफ दिस अलॉयज आर इझिली फॉर्म बाय वर्च्यू ऑफ हाय डॅक्टिलिटी बरोबर जसं प्रमाणे कॉपरच्या अलॉयज आपण कॉमन कॉपरला पण टक्कली नसती कॉपर वायर फॉर्म होतात त्याप्रमाणे अॅल्युमिनियमचे वायर पण आपण इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीमध्ये बघतो बऱ्याच ठिकाणी सो बिकॉज ऑफ दिस हाय डक्टिलिटी इट्स टेन्सल स्ट्रेंथ कॅन बी रेस्ड बाय ही ट्रीटमेंट विदाउट अफेक्टिंग इट्स डक्टिलिटी बरोबर पुढे आपल्याला पाच चॅप्टर बघायचं आहे दॅट ही ट्रीटमेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ मेकॅनिक इंजिनिअरिंग मटेरियल सिलेबस मग ही ट्रीटमेंट केल्यामुळे काय होतं स्ट्रेंथ वाढते मटेरियल बरोबर टेन्सल स्ट्रेंथ कॅन बी रेज बाय doing the heat treatment without affecting its ductility ductility ma heat treatment karnana ductility var kudlay parana man hota tachi strength vadat asti that is aluminum alloys then high electrical and thermal conductivity they have excellent fatigue and low temperature and toughness properties okay aluminum jalo laga asta fatigue par excellent fatigue hai as well as low temperature and toughness properties then applications of aluminum alloy we are seeing the various applications of aluminum alloy because of its low weight and high density so low density also and as compared to steel it is having good strength also okay applications among go one by one hello students lecture is na apun shikto aluminum alloys in this aluminum alloys there are different aluminum alloys we have to study in details okay aaj apun these proper applications bagto ata प्रॉपर्टी बघितली आपण आतापर्यंत पुढच्या ऍप्लिकेशन मध्ये आपल्याला बघायचं आहे अॅल्युमिनियम अलॉयज आर वाईडली यूज फॉर एरोनॉटिकल ऍप्लिकेशन बिकॉज ऑफ हाय स्ट्रेंथ वेट रेशो बरोबर स्ट्रेंथ टू वेट रेशो असतो अॅल्युमिनियम तर काय कंपेरेटिव्हली हाय दॅट्स व्हाई इट इज यूज इन मोस्टली इट्स अ वेट लॉस नेमुळे इट कॅन बी यूज इन व्हेरियस एरोनॉटिकल ऍप्लिकेशन फॉर ऑटोमोबाईल ऑल्सो फॉर रिड्युसिंग वेट ऑफ द व्हेकल दस रिड्युसिंग फ्युल कन्झम्पशन बरोबर नॉर्मली बघा कुठली पण गाडी जेव्हा त्याचं वेट कमी असतं जसं प्लॅटिना प्लॅटिनचं ऍव्हरेज काय असते बिकॉज इट इज हॅविंग व्हेरी लेस वेट ऍज कम्पेअर टू अदर व्हेकल्स मग कुठल्याही ऑटोमोबाईल व्हेकलचं वेट कमी करण्यासाठी काय होतं स्टीलमुळे काय होतं स्टीलमुळे वेट वाढतं म्हटलं तर मग त्याची स्ट्रेंथ जास्त आहे त्यामुळे बट अॅल्युमिनियम इज हॅविंग व्हेरी लो स्ट्रेंथ सॉरी लो वेट बरोबर त्याचं वेट कमी असल्यामुळे काय होतं इट इज यूज ऍट व्हेरियस ऍप्लिकेशन इन ऑटोमोबाईल विच because of which we are reducing the weight of the vehicle jamura naturally ka hota fuel consumption kami hota average vadto barobar tan auto oil mane sudha apan aluminum se vegle vegle application bagat asto various parts are produced by the use of aluminum because of its reducing weight jamura gaadi ka average vadto asto barobar then for applications of electrical conductors barobar ja pramane copper cha sudha electrical industry mane jasti vapar asto tya pramane 
elements of the elliptical conductor module or various over a transmission lines or the shear transmission line module the elliptic wire wire is done then what is the wire we are going to buy household and consumer items such as utensils bro वेगळे प्रकारची घरी वापरणारी जी भांडी आहेत वेगळ्या प्रकारची घरी वापरणाऱ्या वस्तू आहेत बरोबर युटेन्सिल्स आहेत ते वेगळ्या प्रकारचे आपण घरी अॅलिमेंटचे भाग असतो ऍज कम्पेअर टू स्टील इट इज समवट चीप बरोबर दॅट इज सो हाऊस होल्ड अँड कंझ्युमर आयटम्स वी आर सीईंग ऍट अवर होम्स देन यू ऍज अ सॅक्रिफिशियल अॅनॉड बरोबर अॅनॉड ज्याप्रमाणे सॅक्रिफाईस होतो वेगळ्या प्रोसेसेस मध्ये as it has low melting point it can be used as a sacrificial anode in various processes then also in marine applications bro jahaza mein usko vapar lagta hai low weight mein jab aap ne bolta hai aeronautical low weight mein jo vimana mein vapar lagta hai automobile vehicle mein vapar lagta hai tab pramane mujhe jo hai jahaza de par marine applications so for surface transport such as fitting in railway coaches and buses also bro not only aeronautical automobile or marine but also in various surface transport like fittings in railway coaches and buses also it is used as a aluminum fitting like in various transportation sectors then one of the important use is it is used in making windows doors and roofs of factories bora vegle companies ke window door ke factory ke door apne aluminum bagal mein the also in sporting equipment there is a matter of part that i think steel is a cost for them and steel pramane compared to the other strength is and because of its low weight it is also used in various sporting equipment that is aluminum wala then applications in oil and gas sector that is why it is a pure aluminum but material for drill pipe drill the pipe kare so wala that will be used as a aluminum alloy material or aluminum material full aluminum or mix aluminum steel are also used in drill strings then mid stream and down stream for storage and transportation of carbon dioxide air and oxygen also it is used in applications drill pipe available in different sizes 3 and 1/2 and 5 and 1/2 sizes and have in this size any fine have in this size as the as a product the aluminum we go to oil sector madhe ani to bagitla man aluminum oil and gas sector madhe to that thing any material for drill pipe but drill pipe kar karta na any particular size dilile 3.5 inch ke 5.5 inch 5.5 inch size ke drill pipe karta na asa prakar aluminum open jata high strength tempered aluminum alloy pipe hai the bro te jor ka 18 inch 11 inch shoulder hai वरतून त्यावर शोल्डर पण आहे सेफ्टी साठी बरोबर देन देर आर टेपर थ्रेड्स देर इज अंडर्ड एपीआय टूल जॉईंट टू दॅट इज युअर अल्युमिनियम अलॉय टील पाईप यूज फॉर व्हेरियस ऑइल अँड गॅस सेक्टर्स इन टू सायजेस साडे तीन सॉरी थ्री अँड हाफ इंच अँड फाय अँड हाफ इंच दीज आर द टू सायजेस ऑफ अल्युमिनियम टील पाईप यूज इन गॅस अँड ऑइल सेक्टर्स then we'll go in the next part classification of aluminum okay the aluminiums can be or aluminum alloys can be classified as the wrought alloys or wrought alloy or cast alloy fakt jasta alloy ho jeva khane madhun aluminum kadla jato that is in the form of wrought alloy it is the kind of process ke the casting work ke jato that is the cast alloy so these are the two basic types wrought alloy जे आपल्याला खाली मधून मिळतं बरोबर डायरेक्टली नॉर्मल नॅचरल अल्युमिनियम दॅट इज रॉट ऑल देन कास्ट आलं बाय डूईंग सम प्रोसिजर लाईक कास्टिंग दॅट इज अलगन ऑल कॉल्ड एज अ कास्ट ऑल दीज आर द टू अल्युमिनियम ऑल बेसिकली ईच ऑफ दीज अलग कॅन बी फर्दर क्लासिफाईड म्हणजे प्रत्येक रॉट ऑल आहे पण आणि कास्ट ऑल आहे पण अशा प्रकारचे दोन क्लासिफिकेशन ठरतात ते नॉन हिटिटेबल ऑल आहे त्यामध्ये काय असतं रॉट ऑल मध्ये सुद्धा एक प्रकार चालू असतो ज्याच्यावर आपण हिटिटमेंट करू शकत नाही दॅट इज नॉन हिटिटेबल ऑल ही ट्रीटमेंट आपल्याला पुढे शिकायचं आहे पाचव्या चॅप्टर म्हणजे ही ट्रीटमेंट काय करतो आपण फॉर एनहान्समेंट फॉर इम्प्रूव्हिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील कॉपर और आयन एल्युमिनियम वी हॅव टू ग्यू द हिटिंग कुलिंग अँड सोकिंग 
म्हणजे एक पर्टिक्युलर टेम्परेचर हिटिंग करायचं त्या टेम्परेचर त्यावर मेंटेन ठेवायचं दॅट इज सोकिंग दॅट इज कॉल्ड होल्डिंग त्यानंतर कुलिंग करायचं बरोबर मग हिटिंग सोकिंग अँड कुलिंग मग दिस इज वन ऑफ द सायकल ऑफ हिट ट्रीटमेंट मग टेम्परेचर तिथं व्हेरी होतं सोकिंग पिरियड तो इट इज फ्रॉम मिनिट्स अवर्स टू डेज फॉर डिफरंट हिट ट्रीटमेंट प्रोसेस अँड देन कुलिंग रेट फास्ट कुलिंग करायचं का नॉर्मल कुलिंग करायचं आहे आता साधा हिट ट्रीटमेंट सांगू का तुम्हाला तो रोड साईडचा ब्लॅक स्मिथ असतो बघा रोड साईडचा लोअर काम करत असणारा ब्लॅक स्मिथ असतो ना तो लोअर काम काय करतो लोअर काम करताना एखादा शेप त्याला प्रोड्यूस करायचा आहे तो चिमट्यामध्ये बघा एखादा मेटल धरतो तो त्या भट्टीवर काय करतो तो भात्याच्या साईड ते त्याला एअर सप्लाय करून तो गरम करतो तो बरोबर रेड ऑड आईन करतो तो आणि त्या प्रकारचा चिमट्याला शेप दिला तर हॅमर मी त्या त्याच्या फिक्सरवर बरोबर डाईजवर त्या ते सेम मटेरियल जो शेप देतो रेड ऑड आयनला ते सेम मटेरियल काय करतो त्या चिमट्याची साईन तो पाण्यात डायरेक्टली इन्सर्ट करतो दॅट इज वन ऑफ द फास्ट कुलिंग काय ते रॅपिड कुलिंग आहे वॉटर इज वन ऑफ द कुलिंग मिडियम कॉल एज अ क्वेंचिंग मिडियम मग अशा प्रकारचे हिट ट्रीटमेंट आपल्याला शिकायचे पाचव्या चॅप्टरमध्ये मग ही ट्रीटमेंट करून आपण काय होतं मटेरियलच्या प्रॉपर्टी चेंज करू शकतो बरोबर मग रॉट आला आहे आणि कास्ट आला आहे अशा प्रकारचे दोन प्रकारचं मिळतं एक रॉट आला आहे मध्ये ज्याला आपण हिट ट्रीटमेंट करू शकत नाही दॅट इज नॉन हिट ट्रीटेबल आलाय अँड वन ऑफ द रॉट आलो आहे वन ऑफ द हिट ट्रीटेबल आलाय त्याच्यावर आपण हिट ट्रीटमेंट करू शकतो अँड सिमिलरली इन कास्ट आलाय देर आर अगेन सेम दिस टू टाईप्स वन ऑफ द कास्ट आलाय कॅन बी नॉन हिट ट्रीटेबल ते कास्ट ऑल मध्ये एक पार्ट जर कास्ट ऑल काय त्याच्यावर आपण ट्रीटमेंट करू शकत नाही पुढे जे आता आपण बघत होतो लोअर काम लोअर वाला करतो तो बरोबर नॉर्मल रोड साईडचा जो ब्लॅक स्मिथ असतो ना लोअर तो जे करतो ना ही इज डुईंग द हिट ट्रीटमेंट मग त्या कास्ट ऑल मध्ये सुद्धा आपण एका प्रकारच्या कास्ट ऑल हिट ट्रीटमेंट करू शकतो आणि अदर पार्ट वी कॅनॉट डू द हिट ट्रीटमेंट सो दिज आर द टू टाईप्स ऑफ अल्युम आलो अँड फर्दर दे आर अगेन क्लासिफाईड ऍज अ नॉन हिट ट्रीटेबल अँड हिट ट्रीटेबल आलो दिज आर द फर्दर composition mechanical properties and typical applications are for several common aluminum alloys that is very small font but there are different alloys like rod and non heatable alloys then rod heatable alloys atta je bagitla apan na and cast heatable alloys and aluminum lithium alloys no no so these are the different aluminum alloys which we can study one by one आपण अजून काही पार्ट बघता आलं बघू एक म्हणजे आय थिंक अल्युमिनियमचे आलो आहे आपल्याला अजून डिटेलमध्ये शिकायचे हो लिथियम आलो आहे त्यानंतर देर इज वन मोर आलो आहे कॉल एज अ हिंडालियम आपल्याला मोठे बघायचं आहे दॅट हिंड अल्युमिनियम बरोबर आदित्य बिर्ला ग्रुपमधली जी कंपनी आहे ना हिंडालियम बरोबर तर त्या कंपनीने फर्स्ट टाइम दे आर इन्व्हेंटेड दॅट आलो आहे फर्स्ट टाइम दे आर यूज दॅट आलो आहे दॅट्स वाय इट इज कॉल एज अ हिंडालियम हिंड अल्युमिनियम नावाची कंपनी आधी ती बोलल्या ग्रुपची बरोबर आयडियाज येते मला घे ना नाव आयडिया चेंज टू दॅट ओडा पण आयडिया बरोबर व्ही आय झालं जे त्याचं मला जो आधी ती बोलल्या ग्रुपमधला त्या आधी ती बोलल्या ग्रुपमधली एक कंपनी आहे हिंद अल्युनियम त्या कंपनीने फर्स्ट टाइम ते अल्युनियम आलो यूज केलं होतं दॅट्स वाय बाय द नेम ऑफ द कंपनी इट इज नोन एज अ हिंडेलियम हिंडेलियम काय आहे हिंद अल्युनियम हिंद अल्युनियम इट इज वन ऑफ द अल्युनियम आलो प्रोड्यूस फॉर पर्टिक्युलर सर्टन पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन See the remaining part of the aluminum alloys. So the student, these are the different ॲप्लिकेशन्स ऑफ अल्युनियम आलोय तुम्ही समजताय का अल्युनियम आलोय आपण शिकतोय दे आर बेसिकली नॉन फेरस मेटल बरोबर अल्युमिनियम आणि कॉपर काय दोन्ही दे आर नॉन फेरस मेटल आधीच आपण शिकलो होतो कॉपर बरोबर कॉपरचे आलोय आपण बघितले मुड्स मेटल येलो मेटल ब्रास ब्रॉन्स त्याप्रमाणे आता आपण दुसरं नॉन फेरस मेटल शिकतोय दॅट इज अल्युमिनियम त्याचे अल्युमिनियम अँड इट्स अलोय सो अल्युमिनियमचे आलोय आपण बघितलं हिंड अल्युनियम नाव सिक्स झिरो सिक्स वन आपण बघितलं त्या व्हिडिओमध्ये तिथं जप समोर आता आपण पुढचे काही पार्ट्स बघूया सो दिज आर द अनदर ॲप्लिकेशन्स ऑफ अल्युमिनियम इलेक्ट्रिकल कंडक्टरमध्ये बघितलं आपण इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीमध्ये वापरतो आपण इवन यू आर युजिंग इन ट्रान्सपोर्ट इवन इन पॅकेजिंग बिल्डिंग अँड आर्किटेक्चर मिसिनियस ॲप्लिकेशन्स 
high pressure gas cylinders then machine components ladders and access equipment then sporting equipment road barriers and signs domestic and office furnitures lithographic plates so these are the different applications of aluminum electrical conductors are also we are using of different aluminum alloys in transport section also we are using this aluminum alloy even in packaging also so one of the aluminum foil over the one food packing carton number whereas in different industry also they are using that aluminum strip for packing so for packaging also we are using this aluminum then in building and in different civil buildings in civil construction also even in architecture also for decorative purpose different aluminiums and its alloys are used then one of the miscellaneous applications is that having account for some 85% of consumption the remaining 50% can sit mainly for the following applications for 85% je apan adhi chiz jo ta application na je kunde kunde bhaga hai building architecture packaging transport electrical conductors so these are the 85% of common aluminum applications but in addition to that 15% ka only the 15% so the 15% they are costing consist mainly for the following applications they could look at the 15 percent of the application high pressure gas cylinders or gas cylinder just the they are also made by this aluminum alloy then machine components high tolerance components can be machine from the 2000 and 6000 series alloys or mala apan the video madhe bagun the 6061 series so these are different specifications of aluminum alloy 2000 series 6000 series these alloys have additions of lead and bismuth or here aluminum alloy madhe ka asta it is having additions of lead and bismuth which gives them machinability that approaches that of the pre machining process ha ah. pre machining process so that is your aluminum alloys then ladders and access equipment to ladders and access equipment due to their light weight or mota mota shida jasta light weight mul ani easily assessment mul kaavta whereas when the different ladders are can be made by this aluminum alloys the 6000 series extrusion both industrially and domestically also or sar 6000 series ji ki aluminum alloy series ka hota bare se gani industry madhe as well as at our domestic purposes it is used then sporting goods or the 2000 and 7000 series of alloy or aluminum just do another and sarla ji ki series hai they are used for a golf clubs and trolleys for a sport matlab golf club je the je trolleys the je rackets for many sports snooker and pool often employing spin off from aerospace technology so that is your different sporting applications of aluminum alloy then Road barriers and signs. For transport, we have one. We will talk about road barriers and signs. Look to. They are also having the aluminum alloys. Nothing. Nice. Road barriers and signs are also made by these various aluminum alloys. The domestic and office furniture. For in addition to that, various fittings. This window fitting, man. वेळ बंगल्यामध्ये म्हणा बरोबर स्लायडिंग विंडो वगैरे त्या ठिकाणी सुद्धा अॅल्युमिनियम चाला वापरलं जातं द कॉम्प्लेक्सिटी अँड सर्फेस फिनिश ऑफ एस्टुजन्स इन द सिक्स थाउजंड सिरीज अलॉइज कपल्ड विथ द रेंज ऑफ शीट फ्रॉम कास्ट एंड द यूज ऑफ सुपर प्लास्टिकली फॉर्म शीट अलॉइज डिझाइनर्स ऑलमोस्ट अनलिमिटेड स्कोप बरोबर अशा प्रकारचा जो ऑफिसचा आणि ऑफिस फर्निचरचा जो स्कोप आहे तिथे अनलिमिटेड ऍप्लिकेशन असतात अॅल्युमिनियमचे बिकॉज ऑफ इट्स लाईट वेट अँड गुड स्ट्रेच एज कम्पेअर्ड टू वेट बरोबर then lithographic plates so this is a high purity of 1000 series the aluminum alloy of the that is of 1000 series sheet product which has its surface electrochemically grain that analyze to generate the base to receive the coating used by the printers so lithographic plate madhe je printing kele jati so the coating receive karna hatika kele jata they analyze kele jata electrochemically ecm jo hota pan electrochemical machining ते गेन करून तिथे अनोडाईज केलं जातं 
in that 1000 series of aluminum alloy in the process of lithographic plate that is one of the important aluminum applications again then in the next part marine alloy like your various ships various bolo jahazar madhe vegle thikane aluminum alloy vapor apan so these alloys are used for boat building ship building and other marine and salt water sensitive shore applications bolo शोर म्हणजे जहाज मुंबई ढाक्या ठिकाणी ऑप्शन म्हणतो आपण त्या ठिकाणी रोज जहाजांवर वेगळ्या बंदरांवर काय होतं तर ते काय सॉल्ट वॉटर समुद्र म्हटलं काय सॉल्ट वॉटर आहे ते सॉल्ट वॉटर मुळे काय होतं समटाइम्स युअर स्टील ऑर कास्ट आय मे बी डॅमेजेस आफ्टर मेनी इयर्स बट दिस वॉटर रेजिस्टन्स ऑर हायली रेजिस्टन्स एल्युमिनियम मटेरियल्स आर हॅव्हिंग वाईडली ऍप्लिकेशन इन दिस ऑफशोर ऍप्लिकेशन लाईक दिस आर द सिरीज 5052 सिरीज 5059 फाइनल एल्युमिनियम 5083 एल्युमिनियम 5086 एल्युमिनियम अलॉय 6061 एल्युमिनियम अलॉय और 6063 एल्युमिनियम अलॉय सो दीस आर द डिफरेंट एल्युमिनियम अलॉय स्पेसिफिकेशंस यूज्ड फॉर ऑफशोर एप्लीकेशन जहाज नंबर वेगल वेक्टर 51583 और 6005 ए 6082 अरल there also is in various offshore applications then one of the great aluminum is called as a 5052 it is a aluminum alloy primary alloy with magnesium and chromium or 5052 ka hai the alloy magnesium and chromium good workability medium static strain and high static strain good weldability and very good corrosion resistance especially in marine atmosphere it also has the low density and excellent thermal conductivity common to all aluminum alloys it is commonly used in sheet plate and tube form typical applications used include architecture general sheet and metal work heat exchangers that is your aluminum alloy then these are the again 5059 alloying element like magnesium it is added then these are the another aluminum alloys these are the number of aluminum alloys basically तो अपन लास्ट पार्ट मे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बम एडवांटेजेस एल्युमिनियम स्ट्रक्चर्स कैन बी लाइटर दैन स्टील स्ट्रक्चर बर अपन बढ़त स्ट्रेन जाती वेट का कमी एज कम्पेर्ड टू वेट इट इज आई मीन हाई स्ट्रेन सो एल्युमिनियम स्ट्रक्चर्स कैन बी लाइटर दैन द स्टील स्ट्रक्चर बर स्टील पेक्षा लोखंड पेक्षा नियम ही एल्युमिनियम steel alloys easily but the aluminum alloy is not easily well it is somewhat more costly so this is the advantage of the alloy then doesn't have the strength level of steel alloy this must be accommodated in design you know when steel is alloy this is strength as it is compared to aluminum this strength will be less you know so design made as well because of the there is some limitations for using the aluminum alloy so these are the different of aluminum alloys bro aluminum made upon advantages bagin the kai the lighter weight hai ja mula the weight dikhe vapar jata and also becoming corrosion resistant they don't matter the property bro electrical conductivity ke thermal conductivity that is one of the common for copper and aluminum but as compared to steel plus it is more current resistance in typical marine application was i told me jahaz mein kya samudra ke dikhane ka wale application the that is because of salt water normal steel normal iron can be corroded easily but on the other hand this 
salt water these offshore applications are having more applications of aluminum because of its non corrosion resistance so only these are disadvantages of this aluminum alloy japan bagi the very costly to build for aluminum it is not so easy to find the aluminum alloy also and aluminum alloys don't have the strength levels of steel alloy steel alloy level steel alloy the level the strength asti tevde the aluminum alloy asti that is your aluminum alloys so students these are the basic parts of your aluminum and its alloys now in the next lecture we will going to understand the remaining aluminum alloys je ata apan series madhi bagitle baka ya madhi kai particular names aluminum alloys je त्यांचा पाठ आपण पुढच्या लेक्चरला आपल्याला बघायचं तसा मी सगळ्या सुरुवात नाही